Hola, muy buenas a todas las personas, le damos la bienvenida de nuevo a este canal y vamos a tocar un tema que para muchas personas podría ser bastante importante sobre lo que es la diverticulitis, los divertículos y la diverticulosis. Son cosas muy diferentes que de pronto algunas personas se ignoran. Yo soy Alquivar Marín, máster en naturopatía holística y nutrición ortomolecular con más de 40 años de experiencia. Vamos a tratar de dar algunos tips que le podría ayudar a usted o a algunas personas que tengan divertículos o diverticulitis y que ojalá se puedan ayudar. Es muy importante tener estos conceptos muy claros. ¿Qué es diverticulitis y qué es divertículos o diverticulosis? Divertículos o diverticulosis son bolsas pequeñas que se forman, en este caso en el intestino grueso, estamos hablando del colon, y diverticulitis ya es la inflamación de esas, de esas bolsas. Entonces ya puede, inflamación con infección, no sé, ya puede haber problemas en la persona y tener que acudir a un hospital. Los divertículos son bolsas abultadas, pequeñas, abultadas que se van formando como unos granitos, unos globos, en el colon, ya sea puede ser en la parte interna del colon o puede ser en la parte externa del colon. Estamos hablando de divertículos en el caso del colon, ojo. Entonces, normalmente se forman en la parte inferior del colon, que podría formarse en personas jóvenes. Anteriormente o años atrás, muchos años atrás, más bien se daba en personas mayores. Hoy en día hemos tenido casos que sean que de una jovencita de 20 años que tuvieron que llegar al hospital porque tenía diverticulitis ya, de 20 años. Según algunos estudios, dice que el 70% de los habitantes en Occidente, en la parte occidente del planeta Tierra, podrían padecer de diverticulos o diverticulosis. Aún así, según estudios, solamente el 1% de eso van de, urgente al de urgencia al hospital, solamente de momento. Años atrás solamente padecían de divertículos personas de, del lado de occidente, vuelvo a repetir, menos los africanos y de personas de oriente. ¿Por qué? Según los estudios se dice que comían, comen bastante verduras, vegetales verdes, y eso les ayuda a prevenir los divertículos. Hoy en día se ha igualado muchísimo las cifras entre hombres y mujeres. Anteriormente eran casi más los hombres que la padecían, hoy en día todos los hombres y mujeres, porque ya todo el mundo pues ya comemos lo, todo por igual, ya com no comemos hoy en día vegetales verdes o fibras verdes o comemos muy poco. Los divertículos se dan más bien al lado izquierdo del, del cuerpo, en el, en el colon descendente, es donde más se forman normalmente y no produce ni da ningún síntoma en algunas personas cuando no hay diverticulitis. Cuando hay diverticulitis, entonces ya empieza a haber problemas. La diverticulitis es la inflamación de los divertículos. Quiere decir que esas bolsitas que se van formando en el colon empiezan a inflamarse y a infectarse, entonces ya producen dolores. Y muchas veces, si no se tiene en cuenta de, un, de, una, de ayudarse en ese, en ese tema del cuerpo, como es el colon, pues podría eh, hacer otras enfermedades más graves. Eh, algunos síntomas de, de diverticulitis, aunque se dice que no hay síntomas, sí, pero cuando ya hay diverticulitis, que hay infección, entonces puede haber náuseas y vómitos, estreñimiento o difer eh, diferentes hábitos intestinales como diarrea, o vuelvo a repetir este movimiento, sangre en las heces. La presencia de sangre en las heces ya es un dato bastante, bastante importante, ya que la persona pues, puede, puede morir por, un, por una hemorragia o, o tener una anemia fuerte. Dolor intenso en el abdomen de la parte izquierda, vuelvo y repito, más, más, más normalmente. Fiebre alta, flatulencia, distensión o inflamación del abdomen se infra el abdomen con mucho dolor y en una diverticulitis se podría diagnosticar un ataque agudo cuando hay sangre o hay mucho dolor, no se tiene que llevarse la persona al hospital. 
Vuelvo y repito que hoy en día estas jóvenes, hoy hace poquito que se nos contrató una chica muy joven de 20 años que pues su padre la llevaron al hospital por diverticulitis, de 20 añitos solo. ¿eh? Posibles causas, dieta baja en fibra vegetal, estreñimiento prolongado, lógicamente las heces se van petrificando como piedras, como caucho de, de automóvil y eso va eh, haciendo que el colon se inflame y que vaya haciendo esas bolsitas. Cuando se inflama, se infecta y es cuando produce el dolor, porque afecta mucho la pared del colon. ¿Qué podría causar la diverticulitis? Tener el colon sucio con mucho almacenamiento de heces ahí guardadas, con un estreñimiento crónico. El envejecimiento no saludable podría aumentar los riesgos de, de tener diverticulitis. Siempre estamos recalcando de que <coughs> las personas van por la calle muchas veces arrastrando los pies y muchas veces nos dicen que es por la vejez. Conocemos personas de 80 años que van súper esbeltas, con masa muscular, van muy bien. ¿Por qué? Porque son personas que se cuidan, que toman complementos nutricionales. El aumento de tóxicos en el cuerpo, tanto por las comidas grasosas y chatarra, también puede afectar el colon. Falta de fibra vegetal. Podría ser también por muchos químicos en el cuerpo, ya sea del aire o del humo de los automóviles o de ciertas sustancias que se pueden consumir. Podría ser también por falta de ejercicios. Tener alguna fístula en el intestino o entre el intestino y la vejiga, algunas fístulas. Muchas veces se necesita una atención de urgencia, de urgentemente llevar a la persona al hospital para que se ayude. ¿Cómo podría ayudarse una persona con divertículos para que no vaya a llegar a diverticulitis? Pues sobre todo tratar la parte emocional. Cuando una persona tiene estreñimiento fuerte o diverticulitis, debe estudiar la parte emocional de qué persona, familiar, amigo, vaya a saber quién, le afectó su vida emocional, lo que se dice, quién le cometió una mala jugada en su vida y por la persona, no, es, no asimilar esa, esa impronta o ese, esa, es, ese momento en su vida, pues afecta mucho el, el colon. Una de las cosas que podríamos ayudarnos es beber agua arreglada para que podamos hidratarnos. Tenemos unos vídeos que hemos grabado anteriormente sobre el agua arreglada y es tomar agua con bicarbonato, limón, miel, y sal marina o sal rosada en lo posible, todo al gusto de la persona, eso podría ayudar. Tomar también magnesio, tomar eh, omegas también podría ayudar. El, el, el oligoelemento del colon es el manganeso, para que el que no lo sepa puede consumir manganeso o comprándolo en la farmacia o en cualquier marca que ellos vean que le ayude. Y magnesio, el magnesio es muy importante para nuestra salud. Vuelvo y repito, el magnesio lo pueden conseguir en, en farmacias o en herbolarios y poderlo consumir. Frutas, verduras, en lo posible, con tomar más cantidad de vegetales verdes, tomar líquidos hidratantes, tratar de bajar el consumo de azúcar o alimentos con mucha glucosa, panes, bollería, pudines, helados, eh, refresco con mucho azúcar, ayudará al sistema nervioso, cuando una persona está nervioso el colon también se irrita, tomar agua soleada, eh, tenemos un vídeo también de cómo ayudar al colon y es eh, utilizar una, un frasco o botella de cristal color verde en lo posible y llenarla de agua bebible, potable, ponerla al sol mínimo 5 horas, si se pasa 10, 15 no pasa, no, no pasa nada, y luego tomar de esa agua cada media hora o cada hora un, una copita o media copita, o cada hora. Eso ha ayudado a algunas personas en eso. ¿Se dice por qué? Pues son secretos de, de, de personas, de los abuelos que les ayudaba. Ayudar al sistema circulatorio es muy importante. Hidroterapia colónica. La hidroterapia 
Y la hidroterapia crónica usted la puede hacer en cualquier parte, ya sea en un consultorio médico o una consu un consultorio donde puedan hacer hidroterapia crónica. Puede hacerse una, dos, tres sesiones y cada tres meses ir repitiendo durante un año o dos años lo que usted vea necesario para su salud. Los nutrientes a nivel de bio y nanomoléculas. Hay complementos nutricionales miles en el mercado. Nosotros recomendamos lo que nosotros vemos más fiables que son complementos a nivel de bio y nanomoléculas que modulan o podrían modular el sistema inmunológico a un 399% un poco más y sobre todo tomar omegas 3, 6 y 9. ¿Para qué? Para lubricar también el colon e irse ayudando, vuelvo y repito, con los lavados de colon. Hasta aquí esta gran información. Esperamos que le pueda ayudar a usted o a otras personas. Te damos gracias por inscribirte a nuestro canal, darle like a la conferencia, suscribirte o activar la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Dios mediante. Deseamos muchas felicidades.